ഹലോ കുട്ടികളെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലെ നാളെയാണ് നമ്മുടെ സയൻസ് എക്സാം എല്ലാരും നല്ല മെഡിക്കൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്നലെ നമ്മൾ കുറച്ച് റിവിഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു റിവിഷൻ പേപ്പർ എന്നുള്ള ഫിഫ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുമ്പോഴും ഞാൻ ഉത്തരം പറയുന്നതിനേക്കാളും മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റട്ടെ എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഇൻ ഇൻ കേസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവും എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ സമയം കളയണ്ട നമുക്ക് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഓൺവേർഡ്സ് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ ഡ്യൂറിംഗ് ട്രാൻസ്പിരേഷൻ വാട്ടർ ഇസ് ലോസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പർ ത്രൂ വിച്ച് പാർട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം സൈലം ഫ്ലോയം സ്റ്റൊമാറ്റ റൂട്ട് ഹെയർ സ്റ്റൊമാറ്റ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എല്ലാവരും തന്നെ ഊഹിച്ച് കാണുന്നു വിചാരിക്കുന്നു വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സ്പെരിക്കൽ മിറേഴ്സ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് സൈസ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് ടു ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ഓബ്ജെക്ട് എച്ച് ഐ ബൈ എച്ച് ഒ ഇമേജ് സൈസ് ടു ദ ഓബ്ജെക്ട് സൈസ് പറയുന്ന എന്താണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ആണ് അല്ലെ കറക്റ്റ് ആൻസർ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇൻ ദ ഡയഗ്രാം ഗിവൺ ബിലോ ലൈറ്റ് റേസ് ലൈറ്റ് റേ ഇസ് ഇൻസിഡന്റ് ഓൺ എ കോൺവെക്സ് മിറർ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഡയഗ്രാം തന്നിട്ടുണ്ട് കോൺവെക്സ് മിററിൽ ഒരു ലൈറ്റ് റേ ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഇൻസിഡന്റ് റേയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് പാസിംഗ് പാരലൽ ടു ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് ഇതൊരു കോൺവെക്സ് മിറർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് അപ്പിയർ ടു ഡൈവേഴ്സ് ഫ്രം ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് അതായത് നമ്മൾ റേ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ഇറ്റ് അപ്പിയർ ടു കം ഫ്രം എഫ് ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡയഗ്രാം നമ്മൾ റൂൾസ് ടു ഡ്രോ ദ റേ ഡയഗ്രാം പഠിച്ചപ്പോ രണ്ടാമത് പഠിക്കുന്ന ഡയഗ്രാം ആയിരുന്നു അല്ലെ ചോദ്യം ഇതാണ് ത്രൂ വിച്ച് പോയിന്റ് വിൽ ദ റേ ട്രാവൽ ആഫ്റ്റർ റിഫ്ലക്ടിംഗ് ഓഫ് ദ മിറർ എഫിലൂടെ റേ കടന്നു പോകുന്നില്ല ഇറ്റ് അപ്പിയർ ടു കം ഫ്രം എഫ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതേസമയം കടന്നു പോകുന്നത് ഏത് പോയിന്റിലൂടെയാണ് പോയിന്റ് എക്സിലൂടെയാണ് അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആസ് റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് എൻഡേർഡ് ഫ്രം മീഡിയം പി entered medium p from medium q its velocity is increased so which parnirikkana kaari idana ray of light entered medium p from medium q appo medium q il ninnu medium p ilot enter eda samayathu adinde velocity increase aayi ennaanu parayunnathu light ray de velocity increase aayittund appo medium q il light ray de velocity koravaanu ലൈറ്റ് റേയുടെ വെലോസിറ്റി കുറവെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൂടുതലാണ് എവിടെ മീഡിയം ക്യൂൽ മീഡിയം പിയിലാണെങ്കിലോ വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ആയി അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആ സെന്റൻസിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് വെലോസിറ്റിയും റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് അത് മനസ്സിൽ വെക്കൂ കേട്ടോ അപ്പൊ മീഡിയം പിയിലോട്ടാണ് എൻ്റർ ചെയ്തത് ആ സമയത്ത് വെലോസിറ്റി കൂടി അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ മീഡിയം പിക്ക് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കുറവും മീഡിയം ക്യൂന് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൂടുതലുമാണ് വാട്ട് ക്യാൻ ബി സെറ്റ് അബൌട്ട് ദ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് മീഡിയം പി ആസ് കമ്പയർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് മീഡിയം ക്യൂ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോ ലൈറ്റ് എൻഡേർഡ് മീഡിയം പി പിയിലോട്ട് വന്ന സമയത്ത് വെലോസിറ്റി കൂടി അതിന്റെ അർത്ഥം അതിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കുറവാണ് എന്നാണ് അല്ലെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് പി ഇസ് ലെസർ അതുകൊണ്ടാണ് വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ആയത് ഇറ്റ് ഇസ് ലോവർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇൻ ദ ഡയഗ്രാം ഗിവൺ ബിലോ എ ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇസ് ട്രാവലിംഗ് ഫ്രം ഇൻസൈഡ് എ ഗ്ലാസ് ലാബ് നമ്മൾ ഗ്ലാസ് ലാബിന്റെ ഡയഗ്രാം പഠിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ച് ഇൻസിഡന്റ് റേ ഗ്ലാസ് ലാബിൽ നിന്നാണ് റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്തത് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഡയഗ്രാം കാണിക്കുന്നത് അത് വേർഡ്സിൽ നമുക്ക് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ഓഫ് ദ മാർഗ്ഡ് പാർട്സ് വിൽ ബി ദ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് Take as it emerged from the glass lab. അപ്പൊ ഗ്ലാസ് ലാബിൽ നിന്ന് അത് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത
അത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് കളർഫുൾ ഫിനോമിനെ കുറിച്ചാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് കളർഫുൾ ഫിനോമിന ഡിസ്പേഴ്സൺ ഓഫ് ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തായിരുന്നു റെയിൻബോ ഫോർമേഷൻ ആയിരുന്നു കോസ് ഫോർ റെയിൻബോ ഓപ്ഷൻ സി തന്നെയാണ് ഇതിന്റെയും ഉത്തരായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം എൻ ഓബ്ജെക്ട് വാസ് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ദ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ഓഫ് എ കോൺ കേവ് ലെൻസ് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഈ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ഇമേജ് വെച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യം വരുന്ന സമയത്ത് അത് ലെൻസ് ആയിക്കോട്ടെ മിറർ ആയിക്കോട്ടെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് അല്ല ഏത് ലെൻസ് ആണ് ഏത് മിറർ ആണ് എന്നുള്ളത് ആദ്യം നോക്കുക കാരണം ഇത് സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ഓഫ് എ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നേച്ചർ വ്യത്യാസം ആയിരുന്നേനെ ഇത് കോൺകേവ് ലെൻസ് ആണ് കോൺകേവ് ലെൻസ് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത് കോൺകേവ് ലെൻസ് ഓൾവേസ് ഫോം വെർച്വൽ എറക്ട് ആൻഡ് ഡിമിനിഷ്ഡ് ഇമേജ് അപ്പൊ അത് സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിൽ വെച്ചോട്ടെ വേറെ ഏത് പൊസിഷനിൽ വെച്ചോട്ടെ എന്തായിരിക്കും കോൺകേവ് ലെൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വെർച്വൽ എറക്ട് ആൻഡ് സ്മോളർ സൈസ്ഡ് ഒബ്ജക്ട് ആണ് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ബി എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം വരുന്നത് എല്ലാരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുപോലെ ഇമേജ് ഫോമിന്റെ നേച്ചർ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് പൊസിഷൻ ഓഫ് ഓബ്ജക്റ്റിന് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി ആണ് നോക്കേണ്ടത് ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് അത് ഏത് ലെൻസ് ആണ് ഏത് മിറർ ആണെന്നാണ് കാരണം മിററിന്റെ ലെൻസിന്റെയും പേരിനനുസരിച്ച് ഇത് വെർച്വൽ ഡെമിനേഷൻ എറക്ട് എല്ലാവരും ഒക്കെ വരും അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ കോൺകേവ് ലെൻസ് എന്ന് ഞാൻ വായിച്ചാൽ പിന്നെ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ബോധ ചെയ്യേണ്ട കാരണം കോൺകേവ് ലെൻസ് ഓൾവേസ് ഫോംസ് വെർച്വൽ എറക്ട് ആൻഡ് ഡെമിനേഷൻ ഇമേജ് മിററിനാണെങ്കിലോ കോൺവെക്സ് മിറർ ഓൾവേസ് ഫോം വെർച്വൽ എറക്ട് ആൻഡ് ഡെമിനേഷൻ ഇമേജ് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഏത് ലെൻസ് ആണ് ഏത് മിറർ ആണ് നോക്കുക അതിനുശേഷം ഇതിപ്പോ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ position of the object is uh, uh, plays an important role center of curvature il vekkumbo namukku real inverted and same size image aanu kittendi irunnathu okay appo adhe nammal ed lens aanu ed mirror aanu nu nokkan marakkirudu the sun appears red during sunset because of what atmospheric refraction aanu alle adu end option aanu parnjirikkunnathu nokka of refraction of sunlight by the atmosphere yes intensity of light reaching earth decreases alla most of the blue light is scattered away by the atmospheric particle near the horizon alle uh, scattering of light uh, sun appears red during sunset because uh, അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് റിഫ്രാക്ഷൻ അല്ല അത് അഡ്വാൻസ് സൺറൈസ് ആൻഡ് ഡിലേഡ് സൺസെറ്റിന്റെയാണ് ഞാൻ വായിച്ച് തെറ്റിപ്പോയതാണ് സൺറൈസ് അപ്പിയേഴ്സ് റെഡ് ഡ്യൂറിംഗ് സൺസെറ്റ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ കാരണം സ്കാറ്ററിംഗ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് ബ്ലൂ ലൈറ്റ് വിൽ ബി സ്കാറ്റേഡ് അവേ നിയർ ദ ഹൊറൈസൺ വെർ ഇസ് റെഡ് ലൈറ്റ് വിൽ ബി റീച്ചിങ് ആർ ഐസ് കാരണം എന്താ റെഡ് ലൈറ്റിന് വേവ് ലെങ്ത് കൂടുതലാണ് ദ പാത്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് റേസ് പാസിംഗ് ത്രൂ ഗ്ലാസ് പ്രിസം ഇസ് ബെസ്റ്റ് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നാല് ഡയഗ്രം തന്നിട്ടുണ്ട് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ പിക്ചറിൽ കാണിക്കുന്നത് ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്തു വയലറ്റ് ബെന്തൽ മോസ്റ്റ് റെഡ് ബെന്തൽ ഈസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷെ ഓപ്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ഏതർ ക്യൂ ഓർ എസ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ചോദ്യം എല്ലാ ഡയഗ്രംസ് നോക്കുക ഏതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരാം എന്നുള്ളത് നോക്കുക രണ്ടാമത് നോക്കുമ്പോൾ വൈറ്റ് ഇവിടെ വൈറ്റ് വരുന്നു നോ ഇറ്റ്സ് റോങ് മൂന്നാമത്തെ ഡയഗ്രത്തിൽ മിസ്റ്റേക്ക് എന്താണ് വയലറ്റ് അല്ല മോളിൽ വരേണ്ടത് വയലറ്റ് താഴെയും റെഡ് ആയിരുന്നു മോളിൽ വരേണ്ടത് സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ റോങ് ഇവിടെ വൈറ്റ് വന്നു സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ റബിഷ് ഡയഗ്രം ഓൺലി പി എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ഇനി ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ബാലൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ കടമ എന്ന് മനസ്സിലായി കാരണം ഡബ്ല്യു എക്സ് വൈ സെഡിന്റെ ഒക്കെ ഉത്തരാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കുക എസ് എൻ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും എസ് എൻ ഒരുപോലെ നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് വൺ എന്ന് വിചാരിക്കാം ലെറ്റസ് നോട്ട് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇനി ഓക്സിജൻ നോക്കുക ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ടു ആണുള്ളത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെ എച്ച് ടു ഒ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഓക്സിജനെ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ സെഡിന് പകരമായിട്ട് ഞാനൊന്ന് ടു എന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോ അതിന്റെ കൂടെ ചേഞ്ച് ആയത് ആരാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഇപ്പൊ നാലെണ്ണമായി അല്ലെ ടു എച്ച് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റിലാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ
add distilled water, dilute chayam patum. Alle, add a solution of different acid with pH 5.8. Apo 5.1 and 5.8 add either in 5.1 in a column, or some value. Then 5.1 in a 5.8 in a carry keep a pH very up. 5.1 in a column, not a kutam betile. Apo adam correct it with Add few drops of base with an unknown pH. Definitely yes, because base in the pH is greater than 7. 5.1 is greater than 7. I will add the number 5.1 is greater than 7. Then we will add the number of the pH. Then we will add the pH. Then any of 1, 2 and 3 is the option D. Correct it. Aditi, add drop wise 25 ml of concentrated HCl. To 25 ml of concentrated NaOH and continuously monitors the pH in the mixture. She finds that pH of the mixture at the end of the experiment is 7. Now, we have to neutralize the neutralization. That is 25 ml of concentrated NaOH. Base is base in the strong base on sodium hydroxide in the other the pH value up to 14 where a poga alle in the number of the load to corch or site HCL add you for 14 other day pH value corn or new or new another seven light to constant in the canum in the ladan number months like a guy in a graph or the render which of the following graph correctly demonstrate a path the number 14 the bag at the veranum I'm gonna want to put an end there no either sorry the law then NaOH is the base of NaOH, and the pH is the same as Coralil. The acid range is 5 to 7. The pH is the same as 14, and the pH is the same as 7. 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 Option B is the same as 7. Okay. Now, we have natural indicators. Anand took four colorless solutions. P, Q, R, and S performed the following test. Which, what is the definite conclusion that Anand can reach? Nam ko noka. Methyl orange, phenolphthalein, red litmus, blue litmus. E methyl orange in the prathayad and dana. Other acids la, adin the color red dye to maru. Basil anangi prathayad color change on nulia. Phenolphthalein anangi la acid la, adin the color and dye to maru. Pink dye to maru on his end, right? Apo. With methyl orange, no change in color. With phenolphthalein, also no change in color. With red litmus, no change. With no, blue litmus, no change. In which are this neutral idle substance. P is the it is going to be neutral. That's why we have to do this. With methyl orange, it turns to red acid. No change in phenolphthalein. Sheriana, pink color of another base lana very good. Apo other acid than the other 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 other phenolphthalein vernilla, methyl orange vernilla, red lit muslim, blue lit muslim vernilla, R is also neutral. In a solution as sir, no change in methyl orange. Okay, up other, chelapa neutral avam, a lingil, and the avam base avam. Phenolphthalein one up a pink color I mari, which means it is base. Alle, phenolphthalein pink and the lingil base on red lit muslin blue akuno. Up other no good confirms either base and yana, blue lit muslin color change on nulla. Now, we have to do this. Right? That is the neutral honor, and that is the acid honor, and that is the base honor. Now, we have to do this. Both P and S are salt solution. We have to do this. Now, 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 we have P number neutral in the R neutral on the men's light and I know about the honor D correct title of the room. Some activities cause the soil and water resources in that area to become acidic. Once these activities are stopped, the land has to be treated to enable plants to grow once again. Like acidic item, they give out as a soil plant on the other day. Well, really, yeah, but then I'm not as distinct as the team. I don't know which of the following should be added to the land to decrease the acidity permanently and allow plants to grow once again. Acidity or a can of the thing in the end of basic item. They give me idea of neutralization or a can of the lay about water. I did it to the area. Water is a neutral. I'll let them base on idea into the addition of base. I've done the key to the option be learned calcium oxide, which is basic. Basic idol substance on add C and the shown below is a container that is used in the transportation of goods over long distances. 
These containers are made of steel. Which property of steel is mainly used to make these containers? Containers in the end, steel is made of steel. We have to add to the steel. We have to add to the malleability. Malleability is the correct answer. Pile has to arrange the following in decreasing order of hydroxide ion concentration. Decreasing order is the same as hydroxide ion concentration. Uh, pH value is the same hydroxide ion concentration. So, this is hydrogen ion concentration. In the pH is the same as hydrogen ion concentration. If you hydroxide ion concentration, you pH is the same as the hydroxide ion concentration. If pH is the milk of magnesia. If you milk of magnesia, you can use option C. Okay? If you have blood, option C is the Yes. It will last to wine. That's the correct answer. Option C is the A piece of zinc. A reactive metal was dropped into a test tube containing a substance. A zinc salt was formed and hydrogen gas was liberated. Metal react with acid to give salt and gas with the liberation of hydrogen gas. Or my end law, this is shown in the equation. Which of the following can be the substance? Water number two, illa. Hydrochloric acid. Correct on acid white reactive run. Alay solution of sink salt in the metal. Sink with the sink salt alla. Sink with the hydrochloric acid variable run. Hydrogen gas in the liberation of sink salt and down the only Q in the option is on the rick in a B run. A padana number two. Given below are reactions involving metals P, Q, R, and S and their salt solutions in water. Metal P salt solution plus Q white reactive the poor either in the honor either the reaction reaction honor. Displacement reaction some way in a bit of a metal P Q either Q in a displacy and patty and again earth and the Q in on a reactivity P in a column good elements like it and down the rank in the Q R would react to the pop R could replace Q up R is more reactive than Q in the kitchen S salt solution might react S in a salt solution Q I'd react to the pop in the diary no metal Q up S some Q in a column will then the McMahon's life. In a metal P plus salts, uh, metal uh, P in a salt solution plus S, no reaction. In the cell P on a Kudal reactive item in the men's life. With the atom Kudal reactive item in the canal area, R no than atom Kudal reactive, it is option C on two statements are given below one labeled assertion and another labeled reason. Assertion in the Rikin, the sodium carbonate is commonly used as an ingredient in. And acid tablets. And acid tablets love uh, sodium carbonate to betilia. Alle magnesium hydroxide alingin sodium hydroxide base on a vendor. Okay, base in the salt to betilia. About the assertion falls on the man's life. Sodium carbonate is a basic salt. Other uh, reason true on a picture assertion falls on a assertion falls on a option deal. Matri manatlo. About the number some adults have a defective heart since birth. They are born with a hole between the left atrium and right atrium, as shown below. This defect is called atrial uh, septal defect. Due to this hole between atria, oxygenated blood gets mixed with the deoxygenated blood. A symptom of this disease is to feel tired easily. Tired out, karnam endana muscles will not be receiving sufficient oxygen. Muscles receive blood containing less oxygen. Option C ready to adana correct title them. Ale at the sodium, a person can shock when a piece of food becomes loaded or lodged in windpipe, blocking flow of air. The first aid procedure to remove blockage is the Hemlich maneuver, which is described in the given below. I mean, figure like what the are doing. How many block? Better than that, or air and the or block matter. That is the sambhavi. We are doing that. How many times we are doing that? The food pressed out of the stomach. Ano expansion of chest. Ano air pressed out of the lungs. Ano yes. I am saying that air. Ano, we are doing that. Ano that food is doing that. Ano that food Air pressed out of the lungs. Ano this process is doing that. Which is option B. 37th question given below is a diagram of diagrammatic representation of process taking place in the human body. Okay, carbon dioxide and the exchange on exchange of carbon dioxide. In which of these regions or organs could it be occurring? 
ലങ്സിലും ഹാർട്ടിലും ബ്രെയിനിലും എല്ലായിടത്തും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ ഇൻ ഓൾ വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഡയഗ്രം ബിലോ ഷോസ് എ ലീഫ് ദാറ്റ് ഇസ് കവേർഡ് ബൈ എ പീസ് ഓഫ് ബ്ലാക്ക് പേപ്പർ ഫോർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് ത്രീ ഡേയ്സ് ആഫ്റ്റർ ത്രീ ഡേയ്സ് ദ പേപ്പർ വാസ് റിമൂവ്ഡ് on testing it was found that area under the black paper tested negative for starch and the rest tested positive for starch what was the experiment trying to test and there no we put black paper to cover it so that part of the sunlight is not sunlight is not going to be there is no photosynthesis that is why it is not going to be starch in that area because it is not going to be tested negative for starch so what we are going to prove in this experiment sunlight is required for photosynthesis light is required for plant to make food in the option b correct uttaram which of these flow charts currently correctly show the circulation of blood in human body namakku oru flow chart gal thannittunde human body la heart nanu namakku upper part of the body lotum lower part of the body lotum blood angottum ingottum circulation undu ivide first diagram il kaanichirikkunna heart nu just into mathre ullu angane alla into um ponam തിരിച്ച് ഹാർട്ടിലോട്ട് വരും വേണം അല്ലെ അപ്പൊ അത് തെറ്റാണ് ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താ മിസ്റ്റേക്ക് ഹാർട്ടും ലങ്സും മാത്രമായിട്ട് അതല്ല ലോവർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡിയിലും അപ്പർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡിയിലോട്ടും ഹാർട്ട് വഴിയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ്ലി ഷോൺ ഇൻ ഓപ്ഷൻ സി ഓക്സിജനേഷൻ ഡീ ഓക്സിജനേഷൻ അത് ലങ്സിൽ നടക്കുന്നു അത് തിരിച്ച് ഹാർട്ടിലോട്ടാണ് വരുന്നത് ഹാർട്ടാണ് അതർ പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡിയിലോട്ട് അത് പമ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി മാത്രമാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ അസർഷൻ റീസണിംഗ് ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് അസർഷൻ റേറ്റ് ഓഫ് ബ്രീതിങ് ഇൻ അക്വാട്ടിക് ഓർഗാനിസം ഇസ് മച്ച് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ഇൻ ടെറസ്ട്രിയൽ ഓർഗാനിസംസ് അല്ലെ അക്വാട്ടിക് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ബ്രീത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയൂ നമ്മുടെ ടെറസ്ട്രിയൽ എയറിൽ ഓക്സിന്റെ അളവ് കൂടുതലാണ് വാട്ടറിനകത്താണെങ്കിൽ ഡിസോൾഡ് ഓക്സിന്റെ അളവ് കുറവാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർ ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ബ്രീത്ത് ചെയ്താലാണ് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ചുറ്റും കുറെ ഏറെ ഓക്സിജൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സ്ലോ ആയിട്ട് എടുത്താലും ഓക്സിജൻ ആവശ്യത്തിന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തും എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഡിസോൾഡ് ഇൻ വാട്ടർ ഇസ് മച്ച് ലോവർ ദാൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻ എയർ അസർഷൻ ട്രൂ ആണ് റീസൺ ട്രൂ ആണ് റീസൺ ഇസ് കറക്റ്റ്ലി എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ദ അസർഷൻ ഓപ്ഷൻ എ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് വെൻ ലൈറ്റ് ഫ്രം ദ സൺ എൻറ്റേഴ്സ് ദ ഏർത്ത്സ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് റിഫ്രാക്റ്റഡ് നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ദിസ് വിൽ കോസ് എൻ അപ്പാരൻറ്റ് ഇമേജ് ഓഫ് ദ സൺ ടു അപ്പിയർ ഇൻ ദ സ്കൈ ഡ്യൂ ടു റിഫ്രാക്ഷൻ ദ ഇമേജ് ബിലോ ഷോസ് ഹൗ ലൈറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ബെൻഡ് ബൈ ദ ഏർത്ത്സ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് റിഫ്രാക്ഷൻ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉള്ള അതേ ഡയഗ്രാം തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വുഡ് ബി ആൻ എഫക്ട് ഓഫ് ദിസ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സൺറൈസ് സംഭവിക്കാം ഡിലേഡ് സൺസെറ്റും സംഭവിക്കാം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ആണ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം സ്കൈ അപ്പിയേഴ്സ് ടു ബ്ലൂ ഇൻ കളർ അത് സ്കാറ്ററിംഗ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് ഇതല്ല അപ്പൊ എ അല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി ഇറ്റ് ഈസ് മച്ച് കൂളർ ഏർലി ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ആൻഡ് ലേറ്റ് ഇൻ ദ ഈവനിങ് ദാറ്റ് ഇസ് ആസ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അല്ല അവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുമല്ല അറ്റ് സൺറൈസ് ദ സൺ ഇസ് സീൻ ഇൻ ദ സ്കൈ ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റിൽ ബിലോ ദ ഹൊറിസൺ യെസ് അത് സംഭവിക്കും അല്ലെ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഡേ ലൈറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ഡ്യൂറിംഗ് സമ്മർ ആൻഡ് ഡിക്രീസസ് ഡ്യൂറിംഗ് വിന്റർ ടൈം അതൊന്നും അല്ല അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ സി മാത്രമാണ് ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം ആൻഡ് ആൻഡ് വാസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എ കോൺടെക്സ് ലെൻസ് ആസ് ഷോൺ ബിലോ ഒരു കോൺടെക്സ് ലെൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ആരോ മാർക്ക് ഇട്ടിട്ടാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ആൻഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്ട് ആരാണ് ആൻഡ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുക ഈ ആൻഡ് എവിടെ ഇരിക്കുന്നേ ഇറ്റ് ഇസ് ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ആൻഡ് ദ ലെൻസ് ഓപ്റ്റിക്കൽ സെന്റർ ഓഫ് ദ ലെൻസ് ഫോക്കസിനും ഒപ്റ്റിക്കൽ സെന്ററിനും ഇടയ്ക്ക് ഒബ്ജക്ട് ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ what should be the nature of the image virtual erect enlarged virtual erect enlarged appo namaku nokka aadhyatha picture le enlarged alla same size a thannirikkina appo adalla randamtha picture le and inverted aayittu nikkunne appo adu alla moonamtha picture nokka and erect aanu enlarged aanu appo adanu nammal pradheshikkunna uttaram alle naalamthil the mistake endanu enlarged aanu pakshe inverted aanu pakshe angane illallo when the object is placed between f and o image should
റിഫ്രാക്ഷൻ കാരണം എന്ത് ചെയ്യും ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ബെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ ദ ഹൺഡ്രഡ് ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ടു കം ഫ്രം എ ഷാല കുറച്ചും കൂടെ മുകളിലുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ ആയിട്ടാണ് കാരണം പാരന്റ് പൊസിഷൻ എപ്പോഴും റിയൽ പൊസിഷനേക്കാളും കുറച്ച് മുകളിലായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് റെയർ മീഡിയത്തിൽ പോകുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ ശരിക്കും ഈ മീനിനെ പിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കാണുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ താഴത്തേക്ക് വേണം ഡീപ്പർ ആയിട്ട് വേണം ആള് ഫോക്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെ എന്താ പറയാ ആ ഉപയോഗിക്കുന്ന സുനാപ്ലിക്ക അതെടുത്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഡീപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗത്തോട്ട് പോകണം ടു ഹിറ്റ് ദ ഫിഷ് ഹി ഷുഡ് എയിം അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ഫോർ ദ ഫിഷ് മോഷൻ ആൻഡ് ലിറ്റിൽ ബിലോ വെർ ദ ഫിഷ് അപ്പിയേഴ്സ് ടു ബി ലിറ്റിൽ ബിലോ വെർ ദ ഫിഷ് അപ്പിയേഴ്സ് ടു ബി ഓപ്ഷൻ ബി എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ഓക്കെ ഷോൺ ബിലോ ഇസ് എ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഓഫ് എ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ സ്മോൾ ബ്രൈറ്റ് സ്പോട്ട് സീൻ ഇൻ ദ പേപ്പർ വെൻ ദ ലെൻസ് ഇസ് കെപ്റ്റ് ഫേസിംഗ് ദ സൺ ഈ ബ്രൈറ്റ് സ്പോട്ട് എന്തായിരിക്കും നമ്മളുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് ആയിരിക്കും പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസിന്റെ ഡയഗ്രാം പഠിച്ചിരുന്നില്ലേ നമ്മൾ റേസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് കമ്മിങ് ഫ്രം സൺ വിസ് ആൻഡ് പാരലൽ റേസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇറ്റ് കൺവേഴ്സസ് ടു എ പോയിന്റ് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫിഗർ ബിയിൽ മാത്രമാണ് ക്യൂ കാണിക്കുന്നത് ഡൈവേർജൻസ് ആണ് അത് കോൺ വെക്സ് ലെൻസിന്റെ പ്രത്യേകതയല്ല ഇത് നേരെ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസും ഇല്ലാതെ കടന്നു പോകുന്നതും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഓൺലി പി ഓപ്ഷൻ എ എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം എ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് പാസസ് ഫ്രം സോളിഡ് മീഡിയം വൺ ഇൻറ്റു സോളിഡ് മീഡിയം ടു റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് മീഡിയം വൺ ഇസ് സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് മീഡിയം ടു റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് വണ്ണും ടൂനും സെയിം ആണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ പെൻഡിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് എങ്ങനെ പോകുന്നു അതുപോലെ കടന്നു പോകണം അപ്പൊ ഇതല്ല ഇതുമല്ല ലൈറ്റ് ഹാസ് ടു ഗോ വിത്തൌട്ട് എനി ഡീവിയേഷൻ ഓപ്ഷൻ സി ഓക്കെ മീഡിയം ടൂന്ന് വണ്ണിലോട്ടും വണ്ണിന്ന് ടൂലോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ബെൻഡിങ് സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ ദേ ഷുഡ് ബി ചേഞ്ച് ഇൻ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അടുത്ത ഉത്തരം ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ടു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ വൺ ലേബൽ അസർഷൻ അനദർ ലേബൽ റീസൺ എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റാർസ് വുഡ് നോട്ട് ട്വിങ്കിൾ ഇഫ് വി വ്യൂ ഫ്രം ദ മൂൺ യെസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് റിഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ട്വിങ്കിളിംഗ് ഓഫ് സ്റ്റാർസ് നടക്കുന്നത് മൂണിൽ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ദർ വിൽ നോട്ട് ബി എനി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് റിഫ്രാക്ഷൻ സ്റ്റാർസ് അപ്പിയർ ടു ട്വിങ്കൾ ഡ്യൂ ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് റിഫ്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ അസർഷനും റീസണും ട്രൂ ആണ് കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അടുത്തത് രാജൻ ടേക്സ് ദ ഫോളോയിങ് ടു ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഫസ്റ്റ് വൈൽ കീപ്പിംഗ് എ സർക്കുലർ പീസ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് ഓൺ ദ ബുക്ക് ആൻഡ് ദെൻ വൈൽ ഹോൾഡിംഗ് ഇറ്റ് അറ്റ് സം ഡിസ്റ്റൻസ് എബൌ ദ ബുക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഡിമിനിഷ്ഡ് സൈസിലാണ് ഈ എന്താ പറയാ ലെറ്റേഴ്സിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്തായിരിക്കണം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ കോൺകേവ് ലെൻസ് ആസ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഡിമിനിഷ്ഡ് ഇൻ സൈസ് ഓപ്ഷൻ ബി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം എന്താ അ ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ത്രീ റേസ് പി ക്യു ആൻഡ് ആർ ഇസ് ഇൻസിഡന്റ് ഓൺ എ ട്രാൻസ്പെറന്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് ബ്ലോക്ക് ഫ്രം എയർ ആസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ ഈ പി ക്യു ആറ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഓക്കെ ഒരു ലൈൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അവയ്ക്ക് പല രീതിയിലുള്ള ബെൻഡിങ് ആണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ആറ് വളരെ കൂടുതൽ ബെൻഡ് ചെയ്തു അതായത് ഇതായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഒറിജിനൽ പാത്ത ആവേണ്ടിയിരുന്നത് പിയും ക്യൂം കുറച്ച് ബെൻഡ് ചെയ്തു ആറ് കുറച്ച് അധികം ബെൻഡ് ചെയ്തു അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് പി ആൻഡ് ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ കാരണം പിയും ക്യൂ ഒരേപോലെയാണ് പോയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അതേസമയം ആറിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഹാസ് ടു ബി more as compared to p and q appo nokka refractive index for p is greater than q alla equal ayirunnu varendirunnathu refractive index of p is greater than r alla r nanu koodudile varendathu refractive index of r is greater than that of p q refractive <coughs> index of p q and r is same alla option c mathram aanu namukku correct aayittu vannirikkunnathu ini namukku oru 12 case study questions um kooda aanu ee sample paper nattu ullathu adu na next video aayittu cheya to appo ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പറയുന്നതിനേക്കാ